비가일랜드에 도착해서 약간 플리마켓 같은 곳에 와 있습니다. 방금 일어났는데요 비가일랜드 첫날입니다 인가 둘째 날인가? 둘째 날인가 아빠? 응? 비가일랜드 둘째 응. 날 둘째 날이고 어제는 도착해서 아무것도 못하고 잠만 자다가 어, 오늘은 수영을 하고 저녁에는 화산섬을 방문할 계획이에요 아빠가 아침 매일 아침마다 8시야 9시면 창문을 활짝 열고 잠을 못 자게 깨워요 그래서 오늘도 일어났습니다 아침을 먹을 건데요 어제 마트에서 사온 코코넛 머시기 요거트를 먹을 겁니다. 아빠 이게 과연 맛있을까? 먹어봐요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 코코넛에 아몬드 코코로코가 들어갔다고 하는데 과연 뭘까요? 여기 와서 하와이 물가가 너무너무 비싸서 이대로 가다가 내가 아마 파생할 수도 있겠다 생각이 들어서 어제 마트에 가서 아침과 점심을 가볍게 먹고 저녁을 좀 크게 먹자고 아빠랑 얘기하고 오늘 마트에서 이렇게 간소한 아침을 사왔는데 너무 비싸요 여기 돈을 아껴야지 오 이렇게 뜯긴다 이렇게 뜯긴단 말이지 어떻게 하라는 거야 여기서 먹어볼까? 초콜릿이 떨어지고 어제 비가 일어나서 도착했을 때는 막 비바람이 불고 날씨가 진짜 안 좋았는데 오늘은 진짜 좋네요 날씨 전 개인적으로 오하고 와이키키보다 여기 비가 일어나서가 조금 더제 취향인 것 같아요. 옛날에는 무조건 시티, 시내가 좋았다면 요즘에는 아, 나이가 들어서 그런지 <웃음> 시는 휴양지 같은 데가 더 쉬는 느낌이 드는 것 같아요. 하와이 여행 가시는 분들 오래 있을 분들은 와이키티 갔다가 비가일랜드 오는 거 추천합니다. 비행기를 타고 와야 하긴 하지만 우리나라로 치면 제주도? 제주도 오듯이 왔다 갔다 하실 수 있어요. 좀 귀찮게 합니다. 한국 분들은 거의 못 봤어. 오늘도 재밌게 놀아보겠습니다. 어디 와서는 아침에 눈 뜨면 오늘 뭐 먹지? 오늘 뭐 하지? 이런 단순한 생각들을 할수 있어서 너무 좋은 것 같아요. 그리고 마치 정글 법칙 갔을 때 머리가 단순해지는 느낌? 어제 든 생각이 천국에 있다면 이런 느낌일까? 비가일랜드 풍경은 장관입니다. 비가일랜드의 풍경 인더 월링 
아니야 지옥 지옥 섬이야 <웃음> 너무 추워 비도 오고 사람들이 다 뛰고 있어요 너무 추워서 배 <웃음> 있는 거네 아 너무 추워 와이 날씨가 여기에 카메라 안 담기겠지 너무 추워요 진짜 뭐가 뭐가 화산이고 뭐가 용암이고 아무것도 모르겠어 지옥 섬을 경험했다. 가 하필 올때 우리가 이렇게 오다니 지금 어디 가고 있냐면 용암 라바를 보러 가고 있어요 1.5마일을 걸어야 돼서 아빠 1.5마일이면 몇 킬로미터야? 미비? 그래서 지금 갑자기 비까지 오고 엄청 추운데 모든 사람들이 우비를 입고 어! 피 떨어져 여기 진짜 무서워요 이렇게 가고 있습니다 라바를 보러 Finding our lava 지금 4시간 넘게 왕복 여기를 왔다 갔다 하는데 안 보고 갈수 없어서 
보통 사람들이 이렇게 <웃음> 용암 하나를 보러 지금 다 저거 입고 있는 거 보이시죠? 무슨 냄새? 라바 스마? 이 모든 사람들이 용암을 보러 가는 거라니 오늘은 천문대에 왔어요. 지금 너무너무 추워서 여기가 4,000m가 넘는 산이라고 하고 지금 너무 추워서 호텔 가운을 들고 와서 <웃음> 걸치고 있습니다. 그러면 이렇게 다들 해지는 걸 보려고 기다리고 있어요. 너무 예쁘죠? 가까이서 보면 이런 느낌 대자연을 보니까 진짜 말이 안 나와요 말이 안 나오고 이분 여행은 이런 대자연을 경험해서 좀 특별한 느낌? 
열심히 좀 오랜 기간 준비했던 것들이 어, 허무하게 이렇게 뭐 누구를 탓할 건 아니지만 이렇게 좀 중지가 되면서 되게 허탈한 처음에 콘서트 취소될 때까지만 해도 되게 되게 우울하더라고요. 우울하고 허탈한 감정이 들었는데 또 활동이 종료됐을 때는 어 되게 뭐라 그래야 되지? 허무함? 허무함이 되게 들면서 동시에 웃기기도 하고 이 상황이 어디론가 진짜 그동안 못 떠났던 멀리 떠나고 싶다는 생각을 했었어요. 그래서 원래 처음에는 친한 친구들 뉴욕에 많이 사니까 뉴욕에 그래 혼자 여행을 가보자 이렇게 계획을 했었다가 아빠가 하와이 하와이 그렇게 노래를 불렀었어 하와이 가고 싶다고 하와이 근데 이번에 은근슬쩍 저에게 하와이 같이 가지 않겠냐고 이렇게 제안 아닌 제안을 해가지고 제가 며칠 고민하다 또 아빠랑 언제 가보겠어요 그쵸? 아빠랑 이제 좋은 추억을 만들어도 좋겠다 생각을 해서 하와이로 급하게 모든 티켓과 계획을 바꿨는데 처음엔 솔직히 조금 힘들었거든요 왜냐면 음, 저 혼자 뭔가 해본 적도 없고 전 항상 누군가 해주셨고 다 매니저분들이 해줬고 혼자 여행을 가본 적도 없고 하니까 사실 제대로 할수 있는 것도 많이 없는데 이번 여행을 하면서 뭔가 제가 아빠가 저를 챙겨준 것도 있지만 제가 아빠를 챙겨야 겠다는 그런 생각 때문인지 되게 많이 늘은 것 같아요 여행 스킬 처음에 힘들었긴 한데 재밌으면서도 음, 얻어가는 것도 많은 그런 여행인 것 같아요. 바람이 이렇게 부는데 하와이 바람은 되게 좋은 게 바람이 차갑지가 않고 그래가지고 되게 생각날 것 같아 한국은. 아무튼 그래서 이번 여행은 굉장히 성공적이었던 것 같고 이번 여행을 기점으로 아마 제가 나 다음에는 혼자 여행을 가지 않을까 못 갔던 이번에 뉴욕으로 혼자 가지 않을까 이제 자신감이 좀 생겨가지고 갈수 있을 것 같습니다 물게 많아서 그리고 제가 여기 있는 동안 팬들하고 팬분들하고 뭔가 인스타 질문 Q&A나 메시지 버블들 많이 주고받았는데 아빠랑 여행 간다니까 되게 놀라시는 분들이 많더라고요. 제 주위도 그렇고 꼭 추천합니다. 가족분들과 여행 많이 다니세요. 여러분. 좋은 추억이 됩니다. 조금 싸울 수는 있어요. 저는 여기 와서 아빠랑 좀 많이 싸웠는데 나중에 되게 좋은 추억이 될것 같아요. 제가 조금 한살한살 한살 나이가 먹을수록 드는 생각이 음. 뭔가 데뷔하고 바쁘게 살아왔어서 왔었던 그런 지난 날들을 떠올리면서 든 생각이 내가 나를 꾸미는데 아니면 친구들하고 노는데 내 시간을 쓰느라고 가족들을 챙기는 그런 비중이 조금 적지 않았었나 어느 순간 한번딱 그게 생각이 들더라고 그 뒤로는 저희 애기들도 있으니까 저희 집은 애기들하고도 같이 시간을 많이 보내려고도 하고 지나갔어 우리 강아지 우리 또리랑 또 시간 보내려고 하고 엄마 아빠랑도 많이 많이 시간을 보내려고 합니다 오 바람 내 머리를 말려주세요 제발 드라이기는 못 쓰니까요. 이거 치말린 거 아니고요. 립밤 바른 거예요. 밤을 새고 비행기를 타면 잠이 들겠지. 이번 제 하와이 비로그를 시청해주신 분들께 너무너무 많은 사랑.
사랑을 간지러워. 사랑을 보내고요. 땡큐.